a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy José, por sus nuevos bienvenidos. Y bueno, finalmente voy a estar grabando y publicando contenido un poco más seguido. Me ven acá todas sin maquillaje, sin producir, porque me estoy preparando para irme a un evento. Y dije, voy a hacer un vlog del evento, voy a hacer un Get Ready With Me también por este evento. Eh, voy a ir acá a ver a Flavio Mendoza que se despide de eh, Circo del Anima en Rosario. Y bueno, estaba trabajando y me llevó la información de que iba a estar él justamente en los últimos shows. Así que dije, necesito conseguir entradas, necesito estar ahí. Empecé a rascar, a rascar, a rascar y las conseguí efectivamente. Vamos a ir con mi mamá y una amiga de ella. Y bueno, me estoy preparando porque debería estar prácticamente ya en momento maquillaje. Tengo el pelo listo, todo hecho, sigo en pijama. Pero bueno, les voy a comentar un poco de lo que planeé ponerme porque, o sea, es un circo, es en el medio del campo, por así decirlo, o sea, pasto y todo, y dije, no voy a ir con tacos ni super producida como si fuera el teatro, eh, pero bueno, me, tengo ganas de ponerme este pantalón que es tipo de cuero, no es cuero, obviamente, eh, no sé, cuerina, eco cuero, no sé qué es, pero este pantalón con estas zapatillas que tienen eh, plataforma y que son re cómodas, me gustaban, los detalles en dorados y también dije que quería esta campera, tipo que es nueva, no la estrené y dije buenísimo para este momento. Tengo muchas dudas con qué ponerme arriba, estoy entre dos outfits blancos, este que es un body, que es así, ven, es bueno cuello alto y abierto en el costado, que me encanta, pero me parece muy arreglado para el evento en sí, entonces tengo muchas ganas de usar esta remera que bueno, lo lógico es mostrar la espalda pero voy a tener muy probablemente la campera porque quisiera creer que va a empezar a refrescar un poco estamos último día de abril, o sea hoy es 30 de abril hoy es 30 de abril, sí hoy es 30 de abril, ayer fue 29 de abril, día de la danza, amo eh, pero dije, bueno, algo que por lo menos empieza a refrescar un poco. Pensé también una remera negra básica. Pensé en un body negro básico. Otra remera negra básica. Pero yo uso el pantalón es negro. Otra remera negra básica. <risa> tipo, todas distintas telas. Eh, pensé en una remera azul. También, cuello alto. Pero, no sé, también con la campera jean no me copaba mucho. Pensé en una remera gris básica. Probablemente vaya con la remera. El tema es que es medio transparente el asunto. Entonces estoy tratando de ver cuál de todos los corpiños que puedo utilizar quedan bien. Y no se marquen porque justamente el que quiero utilizar tiene una marquita abajo que, bueno, todo un tema. Así que me lo voy a ir a probar, voy a ver cómo queda. Y arrancamos con pelo, maquillaje, no sé. Pensé en hacerme tipo algo, media colita así, para colmo. A ver, no sé qué opinan porque me corté el flequillo, me corté yo, calculé medio mal, corté demasiado corto, yo lo quería un poquito más largo, pero bueno, la verdad que no sé todavía, o sea, tengo sentimientos encontrados por momentos me gusta, por momentos no pero vamos a ver si lo saco, si lo dejo no sé, vamos a probarlo bueno, literalmente pude haber elegido el peor ángulo posible pero fui por esta que creo que bueno, entre todo, el corpiño no queda tan mal que se note y me queda ponerme las zapas y elegir, bueno peinado y maquillaje, lo cual va a ser un desafío porque es como que es temprano así que quiero usar algo medio como ligero, pero a la vez quiero como algo que esté bueno para el evento vamos a ver qué onda bueno, con este up close me reporto a mitad de el make up porque tengo, bueno, base en polvo y líquida porque estamos, no en invierno oficialmente, diría o sea, no oficialmente porque todavía no es 21 de julio Creo que es cuando cambia, 21 de junio, 21 de julio. Eh, o sea, oficialmente no estamos en invierno. Deberíamos estar en otoño, pero hace calor como si fuera primavera, así que... Mm. Pero obviamente que bronceado y todo no tengo. ¿Me debería haber puesto autobronceante? Sí, me olvidé también. Pero bueno, tengo dos bases, corrector de ojeras. Y justamente, es, esto es un pedido a la sociedad. Eh, a ver si tienen el dato. Yo uso este hace mil años, no sé si va a enfocar. Ahí me enfoca que es de L'Oreal eh, Nude Magic BB Concealer. También he usado la eh, BB Cream, que es también la que tengo puesta. Esta la compré en Panamá. <risa> tipo, en Argentina nunca lo vi. 
Y, o sea, ya no hay chance, esto ya no tiene más. O sea, pasó mejor vida, tenía dos, se me terminaron. Terminé utilizando uno que es de Pink Love. Creo que lo compré esto en todo moda. Lo muestro porque, o sea, es muy bueno. Pese a que no era el que yo quería usar. Me salvó las papas en el momento. ¿Alguien sabe dónde conseguir esto? ¿Alguien sabe si se sigue haciendo? Tipo, déjenmelo en los comentarios porque lo necesito con urgencia. O sea, es el mejor corrector de ojeras que van a utilizar en su vida. El de Maybelline, que tiene la eh, esponjita, también está bárbaro y tiene toda una línea nueva que también te sirve para hacer contour y demás. Eh, pero yo, o sea, yo le haría un altar a esto porque es espectacular. Así que si alguien sabe dónde puedo conseguirlo, o en qué país, o en dónde pedirlo, o lo que sea, por favor, en los comentarios, porque lo agradezco con todo mi alma. Bueno, y final reveal. Bastante simple, supongo. Eh, quería mostrarles que, bueno, conseguí nuevos lifter gloss, tipo Pharmacity, divino. Este es el tono Stone. No sé si se va a ver bien, porque está enfocando... Ahí está, tono Stone. Y me encanta porque es bien gloss, bien nude, y me fascina. Creo que también les debemos mencionar esto me lo regalaron a mí, en realidad es de Derma Blend Professional, que yo nunca había usado tipo fijadores de maquillaje y me he dado cuenta que debería haber estado haciéndolo. Así que, final look. Se acaba de largar a llover, divino. Tenemos que ir a una carpa de circo, divino. Y bueno, aprovechando que estoy en modo recomendaciones, les comento perfume que me acabo de poner. Este es el Beyoncé Heat Rush, creo que es el nombre completo. Eh, amo este perfume, es lo más dulce que hay. Eh, soy muy fiel a los perfumes de Britney Spears de la colección Fantasy. Muy fiel, muy fiel. Pero este es la gloria. O sea, yo cuando ya veo que un perfume está por esta altura, tipo, tengo la mitad del perfume todavía, pero yo ya estoy en crisis porque no se consigue tan fácil. Se acaba de largar a llover, que es más fuerte. Pero bueno, eh, y después como... No sé, ay, no sé si estará escuchando con el ruido que hay de la lluvia. Esto, quiero aclarar, es, es corrector de ojeras. Eh, este es el Electric Bloom de Aeropostal. Es un body mist que es riquísimo. Obviamente lo uso muy poco porque lo uso para ocasiones especiales. Pero me encanta porque es como... No sé cómo, a ver. Es bien frutal, que es lo que me gusta a mí. Eh, pero no me dicen las notas que tiene... Gente, está re lloviendo, o sea, bueno, se los recomiendo, se los pueden comprar, este tipo de cosas para mí son lo mejor que se pueden comprar en un viaje, así que se los recomiendo 100%, y bueno, me tengo que ir a Rosario <risa> al evento, así que vamos a ver si para ese momento deja de llover, quiero creer, porque es en una carpa de circo, y justo tenía que llover hoy, y además me tiene un poco preocupada porque lo estoy volviendo a grabar este pedazo, porque me olvidó contarle lo de los perfumes, pero yo me quería poner esta campera y está lloviendo o sea, no es la mejor campera para el momento eh, pero iba a quedar linda para las fotos, o sea estoy, estoy en un dilema en estos momentos me voy a llevar obviamente una campera de agua, pero bueno veremos, me tengo que ir a Rosario así que los veo cuando ya esté allá definitivamente no era lo que tenía en mente o sea bueno, se largó a llover estamos arriba del auto esperando que se hagan las ¿Qué onda? ¿Cinco y media? ¿Qué hora es? Las cinco y media, ponele para bajar. Eh, hace mucho frío. Por lo menos no llueve tanto, pero yo fui viva y me traje la campera, que nos podría estar esa cámara. Igualmente ya la vieron, con pielcita y ahora me están dando la razón de que no había que traer una campera finita. Pero bueno, se está volando todo, yo tengo miedo que la carpa se vuele. Voy a dar un update después. Frío, hace mucho frío, pero... Gente, esto está espectacular. Si lo siguen haciendo, vengan. O sea, miren esto. Amo. Estoy usando lo que no enfoca, pero no importa. Hay para comprar pochoclo y de todo. Amo. Mi lugar, bastante barato. Amo. Por favor, riendo, ¿qué es esto? Miren lo que es esto. O sea, ahí está el escenario. Literal, estamos al lado, sector B. Amo. Bueno, la verdad que se ve horrible, lo sé, pero estamos a una fila del escenario. Yo cuando me llegaron las entradas, sabía que era sector VIP, pero no sabía hasta qué punto era VIP. Y tipo, estábamos acá, no yo tenía miedo que no se viera bien. Eh, 
Se ve horrible, ya lo sé, pero bueno, tenía miedo que no se viera bien. Y chicos, estamos al lado del escenario, tipo voy a tener a Flavio acá nomás. cuando no hice tanto frío les contaba lo que me pareció pero eh, bueno, directamente ya era muy de noche para grabar afuera así que esperé a llegar a casa y contarles que, por Dios o sea, he visto miles de espectáculos o sea, muchísimos espectáculos de todos los tipos de arte que se les pueden ocurrir, los he visto y esto literalmente es lo mejor que he visto en mi vida o sea, moría de ganas de ver en vivo algunos de los shows de Flavio Mendoza que no lo había podido hacer anteriormente, o sea que cumplí un sueño y confirmo haberme largado a llorar apenas lo vi a él. Eh, ya puse un par de clips de lo que fue, fue impresionante, fue extraordinario, o sea no tengo palabras para decir más que felicitaciones porque es tremendo show y realmente algo que me llamó mucho la atención es que me pareció muy económica la entrada eh, los precios que vi que se estaban manejando eh, bueno, esto obviamente va a estar saliendo después de la última función que es el primero de mayo pero si tienen la posibilidad de ir a verlo si lo vuelven a hacer en alguna de sus ciudades o en lo que sea, háganse un ratito y váyanlo a ver porque es increíble, es impresionante todo, o sea, la música era en vivo, cantaban en vivo tremendo, yo particularmente no soy la fan número uno de los payasos y los payasos de este espectáculo en particular eh, no son los típicos que a mí particularmente no me gustan, eh, así que no tuve ningún inconveniente con ese tema. Todo lo que era acrobacias, música, la forma en la que lo combinaban con el baile, extraordinario, literal, o sea, me encantó. Y posta les digo que si tienen la posibilidad de ir, vayan. Y lo que les decía del tema del precio es que me pareció muy económico todas las diferentes entradas que había, porque, o sea, comparado a otros espectáculos, shows que he visto, que vienen ahora también cerca de donde yo vivo, eh, la verdad que la diferencia de precios es exuberante en comparación a lo que yo he visto puesto en escena en este espectáculo. O sea, si pueden ir a ver Circo del Anima en alguna otra función, no sé si lo van a volver a hacer, no sé si cambian el show, si se van a otra ciudad, no sé. Yo lo fui a ver a Rosario y si tienen la posibilidad de ir a verlo, háganse un ratito vayan porque primero, o sea, por el lado económico, súper accesible para lo que van a ver, o sea, literalmente considero que es gratis lo que te están cobrando para ir a ver semejante puesta en escena, semejante talento, o sea, chapó a todos los que estaban en el escenario porque fue increíble y creo que tenía de los mejores lugares posibles, eh, así que estoy súper feliz, me encantó, un poquito de frío, así <risa> como pudieron ver, un poquito bastante, pero eh, bueno, o sea, no sé si era lo mejor ir sin mangas, pero la campera se la bancó para estrenarlo. Yo creo que fue una muy buena ocasión y a mí me encantó este espectáculo. Y ahora ya que estoy con este video, les comento que voy a estar publicándoles mucho más contenido en los próximos días y semanas. Quiero publicar un poco más, tal vez no tanto de libros porque vengo muy atrasada con la lectura, pero... A ver, no sé, coméntame qué quieren que esté publicando, si de deportes, si de arte, si de resumen de noticias, lo que sea. Yo lo puedo ir armando, coméntenmelo en comentarios que me copa. Y bueno, hasta acá el video blog Get Ready With Me de hoy. Espero que les haya gustado, no se olviden darle like y suscribirse y nos vemos en un próximo video.